ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ವೈ ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಸರ್ವರಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸರ್ವರಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಈ ಸರ್ವರ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಶೇರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಡೇಟಾ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ತ ಇದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ವಿತಿನ್ ಎಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರ್ಜರ್ ದನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದರದ್ದು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದು ನಾರ
ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಪೀಟರ್ ಹಬ್ ಸ್ವಿಚ್ ರೌಟರ್ ಸೊ ಈ ತರ ಆಂಟಿನಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಬಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ ಈ ತರ ಏನ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ವ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ದು ಒಂದು ಡೈಲಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಡೈಲಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಡೈಲಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೊ ಅದು ಕಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂರ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಫ್ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟ
ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಒಂದು ಡಯಲಾಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಅದು ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪೀರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ತರ ಬೋತ್ ಈ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ದಿಸ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರದ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ನಾವು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನೇ ಡೇಟಾ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಈ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ